राजा दीप्ति सर जयन करें हेलो संजीव 
संजीव मित्र डॉक्टर मित्र संजीव कैन यू लिशन संजीव मित्र परीक्षा कम जिन पुरान नाम कथा तो जरा डायरेक्टाइन परीक्षाई उत्तर पत्र जमा दे सरकम कथा परीक्षार तबुओ <laughs> की <laughs> एसोसिएशन uh since uh, last 25 years okay uh, this has been working uh for the betterment of the upliftment of the uh, development of the higher education in general and uh, the interest of the commerce students in particular 
I told it in our last class, you may remember, and how since our uh, since last year actually we are trying uh, to to some extent compensate what actually is happening, what kind of loss you are suffering due to this pandemic situation. We are trying to compensate that, and as a part of that, uh, this lecture series uh, we have arranged, and uh, but today actually uh, we have uh, as the speaker uh, or the teacher of all of you. uh actually one very experienced at the same time energetic uh, teacher or very beloved person uh, and he is the uh, he actually has come from the uh, azad hind coach sriti mahavidyalay howrah dumju uh, this person uh, on the one way on the, on the one hand he is very experienced teacher number one at the same time he has a number of uh, extra curricular activities actually i am mentioning uh, on the extra curricular activities because i believe uh, this extra curricular activities help in managing the classroom or in managing the students because i believe that uh, teaching actually is an art <coughs> and in this art uh, in uh, somewhere i read it that uh, your your as a teacher what actually is your requirement 20% knowledge and 80% theater 20% knowledge 80% theater okay that means theatric attitude uh, if you do not have in your classroom then uh, the class uh, can never be made interesting to the students uh, our teacher today our beloved uh, professor polash bandopadhyay actually uh, he is one uh, actor our tollywood actor uh, uh, you will be surprised to know it and he is a very good orator okay political analyst at different tv channels uh, 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 perhaps you have seen or uh, you uh, will see it if you are interested in that uh, the analysis of very strong argument they are uh, i have seen Uh, he gives uh, actually on the point that he believes, and along with this, the academic uh, your career or academic activities. Uh, he uh, has a number of uh, publications at his credit, and uh, uh, it will uh, it will be you will be actually glad to know that he has one book also on taxation for the undergraduate students. So I think uh, he is the right person. or we think it the right person uh, to take a class on taxation one for the semester four and i also strongly believe you the students will be highly benefited and uh, not only for your examination purposes but also for the knowledge uh, on the taxation uh, the practical knowledge uh, uh, that may help you to be a consultant in your uh, in your working life so all this uh, point you will be uh, benefited uh, if you if you this if is important if you with rapt attention if you attentively listen uh, the deliberation uh, given by our uh, today speaker today research person uh, dr polash wadpadhyay so uh, that's all uh, uh, without wasting uh, any more time i will now request uh, our resource person uh, of, of today's class uh dr polash bandopadhyay to take up the dais take up the platform and actually proceed with his presentation so dr good Bandupadhyay. evening good evening and thank you so much sir take my pranam uh seniors my dear colleagues and my beloved students in this particular period of one and half hour will we have a journey in the journey we'll try to understand and try to learn such things basically for the students that as far as practical because you can understand in that one and half hour it is not possible to cover all the parts of our syllabus which is framed by the university of calcutta for the undergraduate semester for students but we'll try to understand the basic points and the certain areas which will be beneficial for your examination purposes and to have an idea regarding the basic concepts of the taxation because most of the students are having certain amount of fear regarding the taxation and we come to know and we always hear the words from the students it is very much complicated in nature 
but as a student of commerce as a student of taxation i don't believe in that way so i'll request my students to just have your concentration going it will be a journey for one and a half hour so that you can understand the complicated parts on the in a lucid manner i'll try to manage in that way so the first question i do without so one, one twisting one point sir, sir. one point uh, dr badwada uh, yes uh, lucidly surely lucidly we present but uh, you know that we have a number of uh, students who have come from the bengali medium yes, so yes, where sir, necessary sir. where necessary yes, yes, uh, if you if you give uh, your give your deliver some bengali Uh, actually, twenty-five percent or thirty okay, percent sure, Bengali sure, and sure, parents speak English. Sure, okay, sir. thank sure. you. Thank you. Sorry to disturb you. No, thank no, you. sir. Thank you. Mm -hmm. So, without wasting much of time, I'm going forward, straight forward to the first slide. That means, in our slide, I've given the second slide. That means, basic concept: what is tax? That means, the first question should be in our mind. There are several uh, communication or several description of the word taxation. But according to my point of view, for the uh, students, it should be in two parts. That means it's a charge on the income and on the transaction. That means if you are having the income, uh, next slide. Yes. So if you can see, it is nothing but a charge, and it is on the income or on the transaction. so that means if you are having the income over a certain limit you have to pay the tax being an individual or the any other person and if you are engaging yourself with any kind of transaction suppose you are purchasing a pen you are purchasing a paper or any other articles for our livelihood then you have to give certain amount of tax to the government then on the other hand that income which is on the uh, tax you have to pay on the income that is nothing but a direct tax and in case of the transactions it is called indirect tax now for your own understanding why this is called direct and why that is indirect basically the tax on the income to be directly paid by the assc or the person to the government or in other words the burden of taxation cannot be shifted but in case of the indirect taxation or on transactions it is not directly paid by ourselves it is paid by certain medium that means the shop owner or the other person the business community and the same time the burden can be shifted that means the burden it should be ultimately paid by us but it is ultimately shifted on us that means the liability is shifted in case of the indirect taxation and if you can see the direct taxation is controlled by a particular body central board of direct taxes and indirect taxation is controlled by central board of indirect taxes uh, and customs now in case of direct taxes in the our discussion we will be concentrating on the direct taxation portion because in the taxation one syllabus we are having only the direct tax so indirect taxation is left for a discussion now if we see the history of the taxation that means the direct taxation is it the case that that income tax act prevailing in our country right now is it from the very beginning or from that particular year only that means for your reference our concentration will be the income tax act 1961 now is it the fact that the income tax act started or income tax started from that year only not at all the word taxation prevailing or that particular word existed long before even in case of the kingdom system in our country or other parts that means the king or the raja what is called they had that particular system of taking certain things from the prajas that means they used to take it is called the khazna or i think you have seen the film which is uh, portrayed by mr amir khan that is lagan so in that particular case the main point was to take the money or to take the items from the the particular person the citizens of the country so that particular word khazna or the lagan whatever be the case it was nothing but the tax so after independence obviously india uh, in case of 1857 uh, i think you can remember the great revolt for the freedom fight in our country in that particular moment the british government had to incur huge amount of uh, money for this for saving their empire 
so from that particular time they started collecting money or tax quote unquote from the citizens of our country so we can see the formalized taxation structure from that particular year so obviously after the independence স্বাধীনতার পরে আমরা দেখলাম যে ডিফারেন্ট ট্যাক্সেশন রুলস আর বিং ফ্রেমড বাই দ্য কান্ট্রি ইন্ডিয়া সো আফটার মডিফিকেশন সেভারেল চেঞ্জেস উই ক্যান সি দ্য কারেন্ট ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান প্রিভেলিং ইন আওয়ার কান্ট্রি সো আওয়ার কনসেনট্রেশন ইজ অন নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট নাও দ্য কোয়েশ্চেন আই হ্যাভ রেজ দ্যাট ইট ইজ সো কলড কমপ্লিকেটেড ওয়াই কমপ্লিকেটেড because if you can see in the year 1961 we got the income tax act and obviously the structure which was there in 1961 it is not now in in the year 2021 obviously not so several changes have been made during that particular period of time now how these changes are being are being made if you can remember each and every year the central government gives the budget or prepares the budget or declares the budget for the common people for the country so in that particular budget there is a segment which is called the finance bill which is becoming ultimately the finance act so in that particular finance bill the all the changes in the taxation rules and regulations are being incorporated so through these changes we can get the changed income tax rule so in the in the income tax act so you can see the magnitude of the income tax act or the rule in the country in our country right now so that is why it is being called complicated or the complex income tax act of the world one of the most complicated one but don't think in that we will not complicate our lecture or our thinking we'll just try to understand in simple language so prothom jeta amader mathay ashbe basic concept e SSC means the person who will be who will be assessed if you can remember amra normally being a student of commerce being a student of tax uh, accountancy amra jani calculation word calculation mane amake calculate korte hoy but in case of taxation it is not calculation it is called basically the assessment in technical term so the word assessment is related to that means kader ke jonno assessment korbo that person which is called assc so the income or the person who is being assessed onek shomoy amra mone korte pari assc mane je taka ba tax ta payment korbe not ta kintu ekebari noy so in that case assc mane who is being assessed jake assess kora hobe che tax diteo pare nao dite pare in certain cases he can get the refund from the income tax department government of india that in that case also he or she will be termed as assc এবার যেটা আমাদের প্রশ্ন আসবে যে হুইল বি কনসিডার্ড ফর ট্যাক্স তাদেরকে ভাববো কারণ আমাদের দেশে প্রচুর মানুষ আছেন অনেক কোম্পানি আছেন অর্গানাইজেশন আছেন সো ক্যাটেগরাইজেশনটা কি করে করবো এস এস সির এই ক্যাটেগরাইজেশনটাকে আমরা বলছি পার্সন ডিফারেন্ট পার্সন অনেকগুলো নামে আমরা এগুলোকে ভাগ করেছি ইট ক্যান বি ইন্ডিভিজুয়াল আমি এখানে আর বাড়াইনি তোমাদের স্লাইড বাড়ানো বেড়ে যাবে তাহলে ইট ক্যান বি ইন্ডিভিজুয়াল ইট ক্যান বি হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি ইট ক্যান বি কোম্পানি ইট ক্যান বি পার্টনারশিপ ফার্ম এনি কাইন্ড অফ পার্সনস আর ডিফাইন্ড বাই দ্য পার্টিকুলার ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট অর্থাৎ এই যে ক্যাটেগরাইজেশনটা আমরা করলাম এসএসসি তাকে বলছি পার্সন অ্যান্ড দে উইল বি কনসিডার্ড ফর দ্য পেমেন্ট অফ ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ফর দ্য পেমেন্ট অফ অনেক সময় অনেক যদি জিজ্ঞাসা করি প্রিভিয়াস ইয়ার কাকে বলে স্টুডেন্ট অনেক অনেক কথা বলবে এত কিছু বোঝার দরকার নেই যে তিন চারটে ওয়ার্ড মাথায় রাখবে প্রথম কথা হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ার ইজ আ পিরিয়ড উইচ ইজ স্টার্টিং ফ্রম ফার্স্ট এপ্রিল ইফ ইউ ক্যান সি আই হ্যাভ বোল্ড ইট বোল্ডে করা আছে ফার্স্ট এপ্রিল প্রত্যেকটা বছরের ফার্স্ট এপ্রিলে স্টার্ট হচ্ছে এন্ডিং অন থার্টি ফার্স্ট মার্চ অফ দ্য নেক্সট ইয়ার তাহলে বারো মাসের একটা পিরিয়ড উইচ ইজ স্টার্টিং অন ফার্স্ট এপ্রিল এন্ডিং অন থার্টি ফার্স্ট মার্চ অফ দ্য নেক্সট ইয়ার অ্যান্ড অবভিয়াসলি আমি প্রথমেই বলে রেখেছি দ্য ইনকাম অফ দিস পার্টিকুলার ইয়ার ইজ কনসিডার্ড ফর ট্যাক্সেশন অর্থাৎ এই যে এপ্রিল থেকে থার্টি ফার্স্ট মার্চ একটা পিরিয়ড এর ইনকামটা আমরা ভাববো সেই পিরিয়ড এর ইনকামটাকে আমরা ট্যাক্স এর জন্য ক্যালকুলেশন করব বা অ্যাসেসমেন্ট করব এবার আমাদের ক্ষেত্রে একটু আগে আমাদের আলোচনার মধ্যে উঠে আসছে যে আমাদের প্রত্যেকটা বছরে একটা করে বাজেট হয় 
सो इच एंड एवरी इयर इज अ प्रिभिया इयर प्रत्येक बचर फेब्रुआर मान्थे मोटामुटी अन एन एवरेज एक बजेट हिच उल बी देयर और टैक्सेशन रूल्स एंड रेगुलेशन फर द कमिंग इयर अर्थात इन टू थाउजेंड टोटी वन अल्सो देर वज द बजेट प्रिपेयर बै द प्लेस बै द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इयर टू थाउजेंड टोटी वन फेब्रुआर मान्थ सो इट इज फर द पार्टिकुलर पिरियड टोटी वन टोटी टू जो शिखब प्रत्येक बचर एक नतून एक्ट आस नतून एक्ट ना नतून रूल्स एंड रेगुलेशन आस चेजेस आस मडिफिकेशन आसमेंडमेंट हमारा के कन्सिडार कर कन्सिडार करबर जेहतु मुहूर्त तो टोटी वन फेब्रुआर जो बेड़िए निश्चय स्टूडेंट दे बोझाते पर कारण बो अवेलेबल नए से बचर आगे अर्थात टू थाउजेंड टोटी इनकमी Tax is paid in the next year, assessed, and tax is paid in the next year of the previous year. Or that, amra jadi ne shesh korlam previous year ta tar pore jadi ne shuru hotse shei bochot ta ke amra bolchi assessment year. It means once again, it means the word matha rakbe. Ekta hotse period of twelve months. Secondly, first April end shuru hotse. Kon first April? Just after the end of the previous year. छोट कथा बलास प्रयोजन छोटेल प्रश्न आसते कैन दिवियस इोर और लेस दैन टुएल्व मान्स टुएल्व मान्सर है तेल की बेसि कम होते येस इट कैन बी सपोज यू हाव स्टार्टेड दि बिजनेस इन मिडिल अफ दर दें अबियलि योर एस प्रिवियस इयर उल बी लेस दैन टुएल्व मान्स सपोज यू हाव स्टप दि बिजनेस इन द मिडिल अफ दर दें अबियलि योर पिरियड उल बी एंडिंग ऑन दैट पार्टिकुलर पिरियड फर दैट पार्टिकुलर कम्पनी Now the second question I have raised over here: Can the previous year um, and assessment year be same? There are certain situations. Shikani kintu previous year ibong assessment it same hobe. Jamon thoro, if you am leaving the country for the uh, for, uh, for this particular year, then obviously I have to pay the tax before leaving the country. That means my income will be assessed within the previous year. If your business has stopped. If you close the business, then obviously you have to pay the tax within the previous year. So there are certain situations where the uh, previous year and assessment year will be same. Next, now categorization of the income. That means which of the incomes which will be considered for the payment of taxation. So we have categorized the different incomes under five heads. Is broadly mentioned by the income tax department. Five heads are there. Which are these heads? If you can see, I have mentioned over there. It is income from salary. Second one, income from house property. Then profits and gains from business and profession. Income from other sources. It's our income from capital gains. Then income from other sources. The five heads. Fifth head is nothing but the residual head. So if you are having the income from a salary, that means you are engaged in anywhere. When you are getting the salary, it will be there. If you are having the um, uh, house property, I'll be doing that particular point in the later part. It then that, that will be assessed under that particular head. If you are having uh, the profit from selling the capital goods, then there will be a income tax calculated on that particular amount of the capital under that particular head. The income from other sources, the receivable head, I have said. That means 
the income switch are not taxed under or calculated under the four heads first four heads then it will be assessed and calculated under the fifth head now the question should be sometimes if i ask the question to the to my students the answer in a different mode different mode means first income from salary then sir pgbp in in zigzag way but this is not the way to say because if you can see i have mentioned the sections beside the income heads that means accordingly we have to name we have to mention the uh, particular heads according to the section so either coming salary is coming first then house property like this it will be coming because the sections which are being mentioned in the income tax act is in that particular me method so accordingly we have to calculate we have to mention the heads in that particular manner so if you can see in that particular five heads if you add together <coughs> all the incomes under different heads five heads that particular income will be termed as gross total income then after deducting the deductions under chapter 6a or commonly referred as section 80 different sections are there if you deduct the income from that particular gross total income then that will be taxable income so mind it our ultimate goal we want to reach there because the primary objective of income tax to find out the taxable income and to find out the tax so unless and until we are getting that particular value of taxable income we cannot find out the tax taxable amount or we cannot find the tax to be paid to the government so this is our objective to find out the taxable income how we can find out adding all the incomes about the taxable incomes of the different heads then deducting under chapter 6a or 80 section 80 then you'll be getting the taxable income next now there are different points up to the, the basic concepts that we have to uh, remember that means if you can see uh, deductions versus exemptions there are commonly used words but there can be certain amount of uh, confusion among the students so to explain that one i'll take the uh, and the help of the, an, uh, an example suppose uh, in this pandemic situation you may have the your relatives or your friends having uh, certain festivals or certain occasions or this um, that limit number number is limited by the government that cannot invite more than 50 persons so obviously in this uh, in a lighter note that we are getting uh, on the thing that whether we are um, capable enough to get that in that 50 numbers or not that's a different issue but suppose an occasion over there some of your friends have got the invitation but you haven't got that invitation this is number one so you did not get the invitation certain other friends of you has got that invitation now who has invited he thought that okay 50 is the limit then obviously some person will be absent over there so what he has done he has invited 52 persons <coughs> so so in that case 52 came but obviously you cannot allow 50 so what happened two persons were there in a, could not enter into that particular scenario that means they can they cannot enter into the function so one person that means you did not get the invitation but the other persons got it but two persons were not allowed to enter because of the law so in that case you are exempted but the two persons who could not enter into that function they were deducted that means if you are not getting the chance that if the income which is primarily excluded which will be not considered for the taxation that is exemption but primarily it is being considered but if it is then excluded then it will be deduction so remember that so whenever you are calculating suppose for the example your calculation is hra house and allowance although we haven't done that but if you are getting that that means certain portion to be exempted primarily then it will be included in the taxable portion then you are getting that particular deduction so this is the basic difference between the deduction and exemption and then there is income tax is one tax not the addition of taxes that is a uh, explanation or the discussion can be made in that particular fashion can you can you move back to the previous slide please ekhane jodi dekho amra ki korechilam 
আমরা প্রত্যেকটা হেডের ইনকাম গুলোকে অ্যাড করেছে ট্যাক্সেবল ইনকাম গুলো করে ট্যাক্সেবল ইনকাম কম্পিউট করেছে দেন উই ক্যালকুলেটেড দি অ্যামাউন্ট অফ ট্যাক্স আমরা কিন্তু এটা করিনি ক্যালকুলেশন অফ ট্যাক্স ফ্রম ডিফারেন্ট হেডস দেন অ্যাডিং দ্য ট্যাক্সেস দেন দ্য ট্যাক্স অ্যামাউন্ট টু বি পেইড দ্যাট ইজ নট দ্য ওয়ে আমরা কি করলাম ট্যাক্সেবল ইনকাম গুলোকে কম্পিউট করলাম করে তারপরে ট্যাক্সটাকে কম্পিউট করলাম তার মানে ট্যাক্সটা ক্যালকুলেটেড হলো একবার বারবার কিন্তু হলো না প্রত্যেকটা হেডের আন্ডারে একবার করে ট্যাক্স ক্যালকুলেট করে দেন ইউ আর অ্যাডিং টুগেদার উই আর ফাইন্ডিং অফ দ্য ট্যাক্স অ্যামাউন্ট দ্য ট্যাক্স লাইবিলিটি দিস ইজ নট দ্য কেস নাও নেক্সট লাইফ তারপরে যেটা আমরা বলেছিলাম ট্যাক্স অ্যাভয়ডেন্স ট্যাক্স ইভিশন অ্যান্ড প্ল্যানিং বেসিক্যালি আমাদের মনে হয় মোস্ট অফ দ্য পিপল ডু নট ওয়ান্ট টু পে দ্য ট্যাক্স টু দ্য গভর্নমেন্ট if you take a survey then most of the people will be avoiding to pay the tax but if you reduce that your tax burden by taking care of the rules and regulations of tax then that is tax avoidance i am reducing my liability kintu ami kono illegal means byabohar korlam na amake income tax je rules and regulations bole diyeche tar moddhei chilam then it is tax avoidance jodi ami illegal means ki use kori then it will be the tax evasion that means you are using the illegal means then how to reduce the tax burden that is called the tax planning so this is the relationship between the tax avoidance then the tax evasion and the tax planning reduce reduction of the tax uh, liability using the rules and regulations avoidance not without uh, not using the or uh, without using the rules and regulations means breaking of law then tax evasion and how to reduce the tax if we want to plan it then that is called the tax plan so this is a basic concept before going into the details of taxation so this is a thing so can i move to the next part that is basically it can be termed as next chapter which is residential status if you can see the residential status for different persons but primarily keep in your mind that the difference is there between the residential status and citizenship onek shomoy amader confusion hote pare je amra citizen ki citizen noi eta ni alochona korte boshechi is not that residential status ebong citizenship dutu alada citizen tumi hobe ki hobe na that depends on the country rules and regulations onno rules and regulations income tax noy অনেকগুলো কারণে সিটিজেন হতে পারে বাই বার্থ আমি এই দেশে জন্মেছি আমার বাবা মা হয়তো অন্য দেশের নাগরিক ছিলেন আমি এই দেশে জন্মেছি সো আই ক্যান বি দ্য সিটিজেন অফ অফ দ্য কান্ট্রি সো দের আর আদার রিজনস ফর বিং দ্য সিটিজেন আমরা যেটা আলোচনা করতে চাইছি সিটিজেনশিপটাকে বাইরে বের করে সো ফর দ্য পারপাস অফ ট্যাক্সেশন উইদার এনি পার্টিকুলার পার্সন ডিফাইন্ড বাই দি ইনকাম ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট উইল বি দ্য রেসিডেন্ট অর নট আমরা এটাকে আলোচনা করতে চাইছি সো ইফ ইউ ক্যান সি দ্য ডিফারেন্ট পার্সনস মেনশন ইন দ্য ইন দ্য ইন দ্য চার্ট দ্যাট ইন্ডিভিজুয়াল হিন্দু অ্যান্ড ডিভাইডেড ফ্যামিলি কোম্পানি আমি ওই কোম্পানি ফার্ম এগুলোতে ডিটেলসে যাবো না আমি জাস্ট দেখিয়ে রাখবো কিন্তু বেসিক্যালি আমি যেটা কনসেন্ট্রেট করবো ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি নেক্সট পার্ট ইফ ইউ ক্যান সি দ্য ইন্দু ইন দ্য কেস অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ইট ইজ বেসিক্যালি আইদার আ রেসিডেন্ট অর আ নন রেসিডেন্ট এগেইন the resident can be ordinarily or not ordinarily now the question is next who will be termed as resident the next slide who will be termed as resident and who will not be termed as who will be termed as non resident for that particular purpose we should understand or we should consider the conditions প্রথম রেসিডেন্ট হবে কি হবে না সেটা জাজ করার জন্য আমাকে বেসিক কন্ডিশন ফুলফিল করছে কি না কোনো একজন ইন্ডিভিজুয়াল মিস্টার এক্স মিস্টার ওয়াই লাইক দিস সেটা দেখতে হবে তারপরে যদি বেসিক কন্ডিশন ফুলফিল করে দেন আমরা অ্যাডিশনাল কন্ডিশনে যাব প্রাইমারিলি বেসিক কন্ডিশন সেকশন সিক্স অফ সেকশন ওয়ান কি বলছে আইদার ইউ হ্যাভ টু স্টে অ্যাটলিস্ট ওয়ান এইটি টু ডেজ or more obviously at least money tai in the relevant previous year rpy means the relevant previous year so during the relevant previous year tar mane amader previous year hocche 2021 within that period from 1st april 20 2020 to 
31st March 2021, one individual should stay at least 182 days. Or, it is fulfilled for the Napare, then at least 60 days during the relevant previous year, plus 365 days during four preceding previous years. Sarmane Amar previous year conta bolam 2021, what a get shared out. We both for a short din thakte hobby. Tar ager de chatte, that means 1920, 18, 19, 17, 18, and 16, 17. I have to stay in India for 365 days. Tale I akar duer modde dako or likhechi. If anyone can be satisfied, if anyone can be fulfilled, then I am a resident in India. Ebar prushun da holo ami ki dhoroni resident. Is it ordinarily? Naki not ordinarily. Sheita judge kora juno amake dekte hobe additional condition six six a. If you can see, we have mentioned in the seven preceding previous years, you have to stay 730 days. I For our own understanding, you can understand what I wanted to mean. 730 days in seven preceding previous years, you have to stay in India. That is seven preceding previous years. I have to stay in India. That is seven preceding previous years. That is total shatta. 2021 chere pechone aro total shatra dekhbo ei total 7 preceding previous years if i stay 730 days then eta ke bolchi prothom additional condition the fulfill ekhane kintu je kono ekta korle hobe na ekhane dekho match kind likhechi and that means both the conditions to be fulfilled then second condition under additional uh, clause <coughs> resident in 2 out of 10 preceding previous years তার মানে আমরা যে 7টা গেলাম আরো 3টা পিছিয়ে যাও টোটাল 10 হয়ে গেল এই 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग प्रीवियस ইয়ারস এর মধ্যে আই हैव टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया इन 2 आउट ऑफ 10 सो इफ बोथ द कंडीशंस आर बीइंग फुलफिल्ड देन वी कैन से इट इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट सो इफ वी वांट टू कंक्लूड इफ यू कैन सी इट इज बीइंग मेंशन दैट इफ यू फुलफिल Last conclusion, three point di chhi. Tomadhe shubida jono. If you fulfill both the basic conditions and additional conditions, then basic condition kotha fulfill korte hobe. Mind it, jeko no ekta plus two to additional condition. If you fulfill that, then you will be resident and ordinarily resident. Secondly, if you fulfill only any of the basic conditions, additional ta korte parle na. You fail to fulfill that. Then in that case, you will be not ordinarily resident, but not ordinarily resident, R-N-O-R. And if you fail to fulfill the basic condition also, then obviously you will be non-resident in that case. Ekhane, at a point, Matha Ragbe, amra ki chu exceptions bole chi. Next slide, chole jau. The special points ki chu mone rakhte hobe, ekhane je kotha gulo to madir ke bollam. Eglo kind important. Jegulo special points bolchi. If you have got this particular slide, keep it with yourself. And these points are very important for your purposes. Amra bollam. Je we have to stay in in India for a number of days. 182, 60, 730. Eight days kothar mani taki. Then amra Bharat borsh ek din ashi, abar chole jachi. Kono ekta din chole jachi Bharat borsh theke. So you have to keep in mind the day you are coming in. And the day you are going out, both the days are to be considered for the calculation. <coughs> if the time is not mentioned, or that tomader ke amar kache available no hai. Mr. X India te elen kakhon elen jani na kabe eschen jani. Ini ratri ekta eschen na ki shakal nota eschen. It is not available to me. So what I will consider, I will consider the whole day. Tini puro din Bharat Boshe chilen at the same time. The day he is going out, the whole day he was in India. We will think in that way. Ebar jodi time bolle da, ta hole matha rakte hobe. I will take that time. I have given and one, I have taken and one example. I will be explaining that one in the next slide. But for the time being, amader ke 24 hours na hole, amra ekta din count korbo na. So mind it, time dewa na thakle, duro dini nebo, time dewa thakle, 24 hours calculate korte hobe. Airport is a monarch. We have to say that we have to say that we have to say that we have to stay 
60 basic condition you have to stay 182 days or 60 plus 365 a condition chilo kintu there is some exception about what is that solution in case of an indian origin exception to the basic conditions dekho in case of indian origin or that amar kono parents seta amar maer dik theke hote pare ba babar dik theke hote pare anybody who was indian citizen undivided india tara jodi bharat borshe ashen erokom byakti jodi bharat borshe ashen then in that case it will be termed as indian origin or if i am leaving the country as a crew member amake jaha indian jahajer kono crew member hishebe bharat borsho chhere jete hocche or i am leaving india for the employment purposes mathay rekho it is not that i am permanently leaving the country i am engaged in india in basically employed in india kintu amake amar employer bolche tumi apatoto bharat borsher baire jao in that case a 60 plus 365 je condition ta amra bolechilam basic condition number 2 or er shei condition ta thakbe na that means you have to stay 182 days at least in India to be a resident in India for that particular previous year. So I think I have made myself clear to the exception. Now consider the problem. Next slide. For the residential status, it will minutely be on acta slide in the ante which will take to choto which the Buddha test a good example. The see Mr. X left India for the first time on 31st December 2016. He visited India during the previous years 1718, 1819, and 1920 for 80 days, 75 days, and 100 days respectively. He came to India on 2nd of July 2020, that means our relevant previous year, at 1 a.m. and left India on 30th August 2020 at 2 a.m. Determine the residential status. Prothomoto Amra time to keep Hulijats. For the Chestaburi, keep up a solution of it. Current previous year, Koto Dinace, July 30th, uh, 2nd July, that means we will take the July, 2nd July also, 30 days during uh, July, and August 30th, so August 30 days, so total 60 days. <coughs> Clear? Amade Prothom Jeta Polichilam, time hole, they didn't Elo Bongalo, Dupe considered Hobbit, Korlam, Ilpore Bolshi, the preceding previous year, some of the condition Kichilo, you have to stay 182 days, Holona. 60 days yes 60 days pay plus 365 in four preceding previous years that come on the previous year 1920 the 100 days chilo 1890 the 19 chilo 75 days 1718 a chilo tomar um 80 uh, sorry 80 days and 1617 a chilo uh, sorry 1617 17 uh, okay 16 17 and I come calculate could 275 days current uh, 16 17 a get check of it he left India on 31st December Taito termination 31st December put on the chilo so April to 31st December calculate column 7 to 75 days so total preceding four previous years say I'm going 530 days the whole number of people the second condition of the basic condition that a full bola who is a shed a fulfill corlo taole o camera resident bull book they were jay to put on bar barat bush by the gas a 730 days chilo even those to previous year about the due to previous year resident to chilo so we can say is a r o r resident and ordinary resident ever push no say they okay jody time to camera consider cool if you can see if the time is considered then july he came to india on second july the second july the kingdom in pura dhote parbo na amra dhorbut ag honda pore is jacta shama is the term 23 hours so 29 days 23 hours august to lega said 30th that means 29 days among gallo kakun ratri due to shaman and do gonda chila matro 30th so 29 plus 29 okay 23 hours a connect two hours so total 58 days and plus 25 hours 23 plus 2 25 hours money at the end of that means 58 plus 51 that means 59 days and one hour which is less than 60 days so he will be a non-resident in india
কারণ বেসিক কন্ডিশনটাই ফুলফিল করছে না সো আই থিঙ্ক আই হ্যাভ মেড ইট ক্লিয়ার দ্যাট হাউ দি টাইম ইজ টু বি কনসিডার ইফ দ্য টাইম ইজ গিভেন ইন ইউর ক্যালকুলেশন অর রেসিডেন্সিয়াল স্টেটাস ডিটারমিনেশন সো দিস ইজ দ্য রেসিডেন্সিয়াল স্টেটাস অফ দি ইন্ডিভিজুয়াল দেন আই উইল মুভ টু দি রেসিডেন্সিয়াল স্টেটাস অফ হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি নেক্সট লাইফ Now, if you can see, in case of Hindu undivided family, basically, it is dependent on the Karta, the head of the family. On his uh, residential status, the Hindu undivided family's residential status is dependent. Now, the question is, whether Karta is ROR or not. That means, if the Karta Karta's residential status, we have to find it out, then we can find out the Hindu undivided family's residential status. If you can go to the next slide please, then it will be more easy for understanding. Okay. See, we have to fulfill the basic condition. What is the basic condition under section 6, subsection 2? The control and the management of the affairs of Hindu undivided family, partly or fully from India. then it will be termed as resident ebar proshno holo ei control and management of the affairs kothar mane ta ki who is the controlling authority karta that means if the karta stays in india then we can we can say conclude that the control and the management of the affairs is from india and if he stays outside outside india then obviously we can we can conclude that it is the control from outside india so if it is wholly from outside india tar mane যদি কর্তা সারা বছরটাই ভারতবর্ষের বাইরে থাকেন দেন ইট উইল বি টার্মড অ্যাজ নন রেসিডেন্ট আদারওয়াইজ ইট উইল বি রেসিডেন্ট এবার প্রশ্ন হল যে হুয়েদার ইট ইজ অর্ডিনারিলি অর নট অর্ডিনারিলি ইফ ইউ ক্যান সি দ্য অ্যাডিশনাল কন্ডিশন উইল বি সেম অ্যাজ ইট ওয়াজ ইন কেস অফ ইন্ডিভিজুয়াল জাস্ট ইন প্লেস অফ ইন্ডিভিজুয়াল রাইট দ্য ওয়ার্ড কর্তা সো ইফ ইউ গো ব্যাক টু সাম স্লাইডস জাস্ট ওয়ান another one yes see the additional condition it was for the uh, individual so place if it, it is that means the quota should be staying in india for 730 days in seven preceding previous years the quota should be resident in two out of ten preceding previous years if that is so then in that case it can be termed as the ordinary resident that means if the control and management is from india and karta satisfied the additional conditions then it will be ror if the control and management from india but fails to fulfill the additional conditions it will be rnor and if the control and management is totally from outside india it will be non resident so this is the residential status of hindu undivided family come back go forward go forward go forward yes company i don't want to discuss uh, in detail but for the time being just for your purposes if you can see indian company it will always be uh, the resident in, in in our country then if it's a foreign company then obviously the management the place of effective management and control if it is from india then obviously resident if it is from outside india it will be non resident so this is the basic rule for the company and for the partnership form also so i don't want to discuss that means uh, next slide that means uh, form association of persons body of individuals i don't want to discuss that much thing next then why we have calculated or determined the residential status what is the reason behind it sir oh theek hai rr ho gaya why it is required it is required because the taxability of these persons who is dependent on the residential status the income you may have from the indian source or indian income or maybe the foreign income our consideration is only taxability our consideration is to get the amount or the amount to be calculated what will be paid to the government 
So being a student of taxation, we won that. What should be the amount of tax to be paid? We want to calculate that. If you want to calculate, we should know the residential status. Otherwise, you cannot determine which income will be taxed, which in income will not be taxed. So we are calculating or we are showing that particular picture. If you can see, if it is Indian income, maybe income received in India, maybe deemed to be received in India, maybe accruing in India, arising in India, or maybe <coughs> deemed to be accruing or arising in India. So in all cases, if you can see the first three items, all taxed for each and every one. <coughs> That means irrespective of the residential status, the incomes will be taxed over there. Now, if you to bojha chishtha kori, that means ki bojla mamra, je prathom je tinte income er kotha bollam, kono bhakti jodi Bharat borsh income koren. Bharat borsh income ta rise kore chhi, income earn kore chhi, Bharat borsh income theke accrue kore chhi, ta hole sheta shobar jonno taxable, sheta ROR hook, RNOR hook, bar non resident hook. Shabar journal taxable. Ibar bodha chesta kuri foreign income. Shekhane amra dekchi. The income ta Bharat Borsher by derived or accrued arise outside India the hoy. Ta hole kintu. Shudhu matro ROR er journal taxable, baki dujon er journal non taxable. That means that income will not be taxable for not ordinary resident and non resident. The income accruing or arising outside India. Pratham ta bollam deemed to be accrue or arise in India. From a business, mind it, from a business or profession which is controlled from India. That means, amon ekta business theke amra income kurchi jeta Bharat borsho theke control hoche. That means that business is resident. Amra ekto age dekhlam company khetre. By the control of the non resident, India take a control of the resident. Jodi Sheta, India take a control of In that case, it will be taxable for ROR and RNOR, both non resident and taxable. Hoy. Secondly, if you can see, in case of income um, arising outside India from any source other than business or profession, which is controlled from India, that means that we have a partnership firm and all. In that case, it will be taxable for ROR only. Otherwise, it is non-taxable for others. So this is the residential status. income taxable total income to calculate for ROR, RNOR and NR. So if you can pick or keep this particular picture in your mind that which income to be taxed and which income is non-taxable then I think it will be easier for you to calculate. Obviously, due to the paucity of time, I mean, or details se move korte paachi na. Kintu ei por jonto ami jara bojana chesta korna. Chota hote in the basic concepts then residential status. Ei por jonto ami bojana chesta bojana chesta korosi. Ei por jonto aja maachkane ki amra kono odir kono prosno neva jagat thakse na ekbari sheshi gaye nevo. Sir, ekta question ashi YouTube es. Ha. Mm -hmm. uh, you, sir. Uh, please explain the please explain again about the previous year being more or less than 12 months very good very good very good very good very good in between the lamra to both the shubida have a good move to the shubida but you much can I go to push not again I'm yet to explain core lam king to the booth they party me tell she push not a mother get party the I'll explain again don't worry the lama born a move court issue with a hobby okay thank you for your question I'm explaining once again I'm not primarily key bullet see the previous year is a period of 12 months suppose I'm leaving the country for any other any any other reasons je kono karone hok ami bharat borsho chhere chole jacchi ba dhoro ekta byabsha bochorer majkhane bondho hoye geche tale oi byabsha tar jonno previous year ta koto din hobe to byabsha business means as a company person ta ki company company er existence thakche tar pore na tale previous year kon porjonto hobe up to that period when it will be operative Tarpore jakin to tar existence nebule previous year tarpore thakche na. Similarly, 
ধরো আমি যদি এটা ব্যবসা শুরু করি বছরের মাঝখানে তার আগে তো তার এক্সিস্টেন্সই ছিল না দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন দা प्रीवियस উইল স্টার্ট फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट ओनली তো আমি যদি ভারতবর্ষের বাইরে চলে যাই তাহলে আমার प्रीवियस ইয়ার তো ওখানে কারণ আমি তো আর তারপরে থাকছি না আই উইল নট বি দ্য সিটিজেন অফ দিস কান্ট্রি আই উইল নট বি দ্য রেসিডেন্ট ইন এনিওয়ে তো এই যে তখন কি করতে হচ্ছে আমাকে ওই পর্যন্ত ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে এন্ড ইন দ্যাট কেস प्रीवियस ইয়ার এন্ড অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার উইল বি सेम এটা গেল লেস দ্যান प्रीवियस মানে 12 মান্থস प्रीवियस ইয়ার একটা সিচুয়েশন ছিল যখন ওই একটা বছরই মোর দ্যান 12 মান্থস হয়েছিল ইট ওয়াজ 21 মান্থস অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে আমাদের ক্যালেন্ডার ইয়ার বা আমাদের কোনো ফিক্সড ফাইনান্সিয়াল ইয়ার ছিল না আপ টু দ্য ইয়ার 1990 এবার ওই সময় কি হতো জুলাই পর্যন্ত একটা টার্ম আমাদের মাথা রাখতে হতো সো ইন দ্যাট কেস ফ্রম জুন জুলাই টু জুন এবার ফ্রম দ্য ইয়ার নাইনটিন নাইনটি আমরা যখন ভাবলাম যে ইট উইল বি ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার উইল বি স্টার্টিং ফ্রম এপ্রিল টু মার্চ ইন দ্যাট কেস তার আমি যে এপ্রিলের কথা ভাবছি সেটা কিন্তু জুলাই শেষ হয়নি মাথায় রাখো তার মানে ওই আগের বছরের জুলাই থেকে মার্চ মার্চ পর্যন্ত ওই যে নাইন মান্থস পিরিয়ড দ্যাট ওয়াজ ইনক্লুডেড ইন দ্য কারেন্ট প্রিভিয়াস ইয়ার হুই স্টার্টেড ফ্রম দ্য ইয়ার নাইনটিন নাইনটি তাহলে টুয়েলভ মান্থস প্লাস আগের বছরের নাইন মান্থস টোটাল টোয়েন্টি ওয়ান মান্থস ওই একটা সময় আমাদের টোয়েন্টি ওয়ান মান্থসের প্রিভিয়াস ইয়ার হয়েছিল আদারওয়াইজ এটা বেশি হয় না ইট ইজ আইদার টুয়েলভ মান্থস অর লেস দ্যান টুয়েলভ মান্থস আই থিঙ্ক আই হ্যাভ মেড ইউ ক্লিয়ার দ্যাট ওয়াট ইজ দোয়েশ্চেন ইউ হ্যাড আর কি কোনো প্রশ্ন ছিল আমাদের কাছে মোটামুটি আমি চলে গেল ওটা প্রশ্নটা আছে হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স থেকে আমরা কি লিখি হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স গ্রস যেটা পেয়েছি সেখান থেকে এক্সেমশন আন্ডার সেকশন টেন থার্টিন এ আফটার ডিডাক্টিং দ্যাট অ্যামাউন্ট দ্যাট মিনস রিডিউসিং দ্যাট অ্যামাউন্ট উই পুট দ্যাট ইন দ্য ফাইনাল ফিগার অ্যাজ ট্যাক্সেবল হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স তার মানে ট্যাক্সেবল পোর্শনে কিন্তু ঢোকালাম না পুরোটা যতটা এক্সেমটেড ওটাকে আগেই বাদ দিয়ে দিয়েছি এবার কি বলছি টোটাল ইনকাম কম্পিউট করলাম গ্রস টোটাল ইনকাম ওখান থেকে ডিডাকশন বা ধরো স্যালারিতেই আছি লেস ডিডাকশন আন্ডার সেকশন সিক্সটিন সিক্সটিন যে ডিডাকশনটা দেব স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনই হোক বা প্রফেশনাল ট্যাক্সি হোক কোথার থেকে ডিডাকশন করছি টোটাল স্যালারি বা গ্রস স্যালারি যেটাকে বলছি গ্রস স্যালারির মধ্যে কোন পোর্শন আছে ট্যাক্সেবল পোর্শন ট্যাক্সেবল পোর্শন অব দ্য গ্রস স্যালারি ক্যালকুলেট করতে গিয়ে কি করেছি এক্সেমশন করেছি দ্যাট মিনস আগেই বাদ দিয়ে দিয়েছি এবার ওই গ্রস স্যালারির থেকে আমরা রিডিউস করছি হেডিং দিচ্ছে ডিডাকশন দ্যাট মিনস দ্য পোর্শন হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি রিডিউস ফ্রম দি ট্যাক্সেবল পোর্শন তাকে বলছে ডিডাকশন আর যেটা আমরা আগেই বাদ দিয়ে দিয়েছি ওই যে বললাম তোমাকে নিমন্ত্রণ করেইনি তোমাকে কনসিডারই করেনি দেন দ্যাট ইজ এক্সেমটেড 
তোমাকে কনসিডার করেছে কিন্তু ভেতরে ঢুকতে দেয়নি মানে আলটিমেটলি যে লোকটা নিমন্ত্রণ পায়নি সেও যে জায়গায় যে নিমন্ত্রণ পেয়েছে সেও সেই জায়গায় কিন্তু দুটোর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স একজনকে প্রথমে কনসিডারই করেনি দ্বিতীয় জনকে কনসিডার করেছে কিন্তু তারপরে আর ঢুকতে দেয়নি তাহলে প্রথমেই যখন আমরা ইনকাম থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি তাকে বলছি এক্সেমটেড আর এক্সেমশন আর যখন কনসিডার করে তারপরে যখন আমরা বাদ দিচ্ছি তাকে বলছি ডিডাকশন ওকে সো নাও ইফ উই ক্যান গো টু দি ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি প্রথম প্রশ্নটাই যেটা আমাদের মাথায় আসবে হাউস প্রপার্টিটা কি আচ্ছা এর মধ্যে মাথায় রাখবে আমি স্যালারিটা ইচ্ছা করি ছেড়ে গেছি কারণ অবভিয়াসলি এই সময়ের মধ্যে স্যালারিটাই হয়তো দেড় ঘন্টা নিলে একটু বোঝাতে পারতাম তাও হতো না সেই জন্য হাউস প্রপার্টিটাকে নিয়েছি যাতে আমি তোমাদেরকে অন্তত একটা চ্যাপ্টার বোঝাতে পারি কারণ এই হাউস প্রপার্টিও আমাদের যে সিলেবাসের মধ্যে আছে সেটা আসে হাউস প্রপার্টি এবং স্যালারি দুটোই আসে সুতরাং হাউস প্রপার্টি করলেও তোমরা কিন্তু মানে কভারেজটা হয়ে যাবে সেই জন্য আমি হাউস প্রপার্টিকে চুজ করেছি সো দ্যাট আই ক্যান কমপ্লিট উইদিন দ্য টাইম পিরিয়ড অ্যালোটেড ফর দিস পার্টিকুলার সেকশন না হাউস প্রপার্টি মিনস আ পার্টিকুলার বিল্ডিং and any kind of vacant land appurtenant there to this is term used by the income tax act tar mane amra jodi kono building dekhi building mane nischoy bolar kichu nei plus kono vacant land holeo seta hobe kintu that vacant land should be attached with this particular building khali mat pelam kichu nei seta kintu amar house over er moddhe ashbe na building ache eta lawn ache phaka jomi ache ওই বিল্ডিং এর সাথে অ্যাটাচড এনি পারপাস এর ব্যবহার হয় সেটা গ্যারাজ হতে পারে সেটা অন্য কোনো পারপাস হতে পারে কিন্তু এটা অ্যাটাচড উইথ দ্যাট পার্টিকুলার বিল্ডিং দেন দ্যাট কনজিস্টিং দ্য ইন হাউস প্রপার্টি টোটাল বিল্ডিং প্লাস ল্যান্ড মিলিয়ে এটাকে বলছি আমরা হাউস প্রপার্টি এবার প্রশ্ন হল হু উইল বি কনসিডার্ড ফর দি পেমেন্ট অফ ট্যাক্সেশন দ্যাট উইল বি ওনার যিনি ওনার তিনি ট্যাক্স দেবেন প্রশ্নটা হলো হু ইজ দ্য ওনার owner can be of two types it can be the legal owner it can be the deemed owner who is the legal owner obviously jar name registered kono ekta sampatti jar name registered he or she will be the legal owner of that particular property ebar jodi legal owner nao hote pare kintu deemed hote pare kono ekjon byakti তাকেও আমরা বলছি ওনার কেমন ফর এক্সাম্পল আমি দুটো এক্সাম্পল দেব ধরো আমার একটা কোঅপারেটিভ সোসাইটি আছে ইউ নো দ্য থিং দ্যাট ইন ইন সার্টেন প্লেসেস অফ আওয়ার স্টেট লাইক সল্ট লেক ওর নিউ টাউন রাজারহাট দ্য গভর্নমেন্ট অ্যালোটেড ল্যান্ড ফর দ্য মোর পিপুল ক্যান রিসাইড ইন দ্যাট পার্টিকুলার প্লেস একটা কোঅপারেটিভ সোসাইটি গঠন করতে বলে ইন দ্যাট কেস হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইউ ক্যান ফর্ম আ কোঅপারেটিভ সোসাইটি মিনিমাম এইট অর টেন লাইক নাম্বার আর বিং ফিক্সড ওই লোকগুলো একটা ফর্ম কোঅপারেটিভ ফর্ম করছে লিগালি দেন দে উইল বি অ্যালোটেড আ পার্টিকুলার ল্যান্ড অ্যান্ড ইন দ্যাট ল্যান্ড ইউ ক্যান কনস্ট্রাক্ট দ্য বিল্ডিং ফ্ল্যাট হোয়াট এভার বি দ্য ওয়ে হোয়াট এভার বি দ্য মোড অফ দ্য কনস্ট্রাকশন তুমি ওটাকে করলে ওইখানে তুমি থাকতে শুরু করলে সাপোজ ইউ আর দি ওনার আর ইউ আর দি মেম্বার অফ দ্যাট পার্টিকুলার কোঅপারেটিভ সোসাইটি তাহলে ওর উপরে বাড়ি তৈরি হলো জমিটার উপরে বাড়ির মালিক কে বাড়ির মালিক কিন্তু তুমি ন আমরা বলি নর্মালি জমি যার বাড়ি তার দ্যাট মিনস দ্য পার্সন হু হ্যাজ হু ইজ দ্য ওনার অফ দ্য ল্যান্ড হিউল বি দ্য ওনার অফ দ্য বিল্ডিং হু ইজ দ্য ওনার অফ দ্য ল্যান্ড ওনার অফ দ্য ল্যান্ড ইজ কোঅপারেটিভ সোসাইটি সো হু ইজ দ্য ওনার অফ দ্য বিল্ডিং কোঅপারেটিভ সোসাইটি না ইফ দ্য পার্টিকুলার পার্সন হ্যাজ ইনকাম ফ্রম দ্যাট পার্টিকুলার প্রপার্টি কার কাছ থেকে ট্যাক্স নেবে ইনকাম ট্যাক্স উই আর নট টকিং অ্যাবাউট দি মিউনিসিপাল ট্যাক্স উই আর নট টকিং অ্যাবাউট দি প্রপার্টি ট্যাক্স নো আমরা বলছি ইনকাম ট্যাক্স কার কাছ থেকে নেবে কোঅপারেটিভ সোসাইটির কাছে যাবে নট এট অল দ্য পার্সন হু ইজ দ্য মেম্বার অফ দ্যাট পার্টিকুলার কোঅপারেটিভ সোসাইটি উইল বি ডিমড অ্যাজ দ্য ওনার অফ দ্যাট পার্টিকুলার বিল্ডিং সিমিলারলি অনেক সময় কি হয় যে তুমি নিজে বাড়ির মালিক আউট অফ লাভ অ্যান্ড অ্যাফেকশন তুমি তোমার স্পাউসকে বিল্ডিংটা দান করে দিলে উইদাউট দ্য অ্যাডিকুয়েট কনসিডারেশন পিওরলি আউট অফ লাভ অ্যান্ড অ্যাফেকশন তোমাকে হয়তো গভর্নমেন্ট বা রুল বলছে সেপারেশন হয়ে গেছে তাই তোমাকে বিল্ডিংটা দিয়ে দিতে হবে এটা সেই কেস নয় নর্মালি আউট অফ লাভ অ্যান্ড অ্যাফেকশন তুমি বিল্ডিংটা স্পাউসকে দিয়ে দিলে 
in that case who will be the owner who will be deemed to be the owner of that particular property the person who has gifted it je diye diyeche that without any kind of adequate consideration so there are certain situations in which it will be termed as or deemed as a property deemed as the owner of the property to jai hok whether it is a legal owner or deemed owner amra bujhlam tar jonno tax ta calculate korte hobe income ta calculate korte hobe very good ki kore calculate korbo next slide see gross annual value প্রথমে প্রশ্ন করো না স্যার গ্রস অ্যানাল ভ্যালু মানে কি আমি ব্যাখ্যা করব লেস গ্রস অ্যানাল ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে হবে দেন উই হ্যাভ টু ডিডাক্ট দ্য মিউনিসিপাল ট্যাক্স পেইড বাই দি ওনার এবার দুটো ওয়ার্ড কে আমি এখানে হাইলাইট করেছি একটা বলেছি পেইড সেকেন্ডলি বলেছি ওনার ইট मींस ইট হ্যাজ টু বি পেইড ডিউ থাকলে কিন্তু হবে না এন্ড এট দ্য সেম টাইম ইট শুড বি পেইড বাই দি ওনার তার মানে যিনি বাড়ির মালিক তাকে কিন্তু এটার ট্যাক্সটা পেমেন্ট করতে হবে তাহলেই তিনি ছাড়টা পাবেন কোন সময়কার হতে পারে কারেন্ট প্রিভিয়াস ইয়ার প্রিসিডিং প্রিভিয়াস ইয়ার্স 